வீடியோவில் நம்ம ஒரு சேஃபரை எப்படி டைமென்ஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஒரு ஃபில்லட்டை டைமென்ஷனிங் பண்ண ரேடியஸை மென்ஷன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி சேம்பரையும் டைமென்ஷன் பண்ண தனி மெத்தடு இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் சேம்பரை நான் செலக்ட் பண்ண பிறகு அந்த சேம்பரை எப்படி டைமென்ஷனிங் பண்ணுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மெத்தடு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லென்த் இன் டு லென்த் லென்த் இன் டு ஆங்கிள் இல்லைனா ஆங்கிள் வந்து இன் லென்த் ஸோ இதை எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம எந்த எந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் எந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை வந்து லென்த் ஆகும் செகண்ட் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை இதில் லென்த் ஆகும் கனெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த்து டு லென்த்து ஃபஸ்ட்டு லென்த்து செகண்ட் ஆங்கிள்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு ஆங்கிள் ஸோ அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு லென்த் ஸோ நான் இதை ஃபார்ம் பண்ண என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளம்ம பிளாக்கோட பாடி பொசிஷன் இது ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சாம்பர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி சாம்பருக்கு நான் டைமென்ஷன் கொடுக்கணுன்றத எப்படி மென்ஷன் பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிளை செலக்ட் பண்ணோம் செகண்டு தேர்டு செலக்ட் பண்ணனா எனக்கு ஒரு சாம்பர் டீட்டெயில் வந்துருச்சு இந்த சாம்பர் டீட்டெயில் எதை குறிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்டிக்கல் அண்ட் அரிசாண்டல் வேல்யூவை தான் இது குறிக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ன்றது எக்ஸ் ஃபோர்டின்றது ஒய் டைரக்ஷன் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்டின்றது சாம்பரில் லென்த் இன்ட்டு லென்த்தை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு ஆங்கிள் ஸோ லென்த் இன்ட்டு ஆங்கிள்னு செலக்ட் பண்ணும் போது இதையும் இதையும் நான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தா தான் லென்த் இன்ட்டு ஆங்கிள்ன்றதை வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூன்றது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் லென்த் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி ஓகேவா ஸோ இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இதை கொடுக்கும் போது ஸோ நான் எதை எதை கூட செலக்ட் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த ஸ்லோப்புன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிலையும் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள்லேயும் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மெத்தடை தான் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் சேம்பராக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இதை நான் செலக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லாமல் ஃபார்ம் ஆகிடும் ரீசன் என்னென்னா இதை நான் உருவாக்க என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா வெறும் லைன் கமாண்டை வச்சு நான் வந்து இதை கட் பண்ணி தனியாக எடுத்தேன் ஓகேவா அதாவது இந்த பாடி க்ளி க்ரியேட் பண்ணும் போது இதை நான் வந்து சேம்பர் யூ யூஸ் பண்ணாமல் நார்மலாக வந்து இதை க்ரியேட் பண்ணும் போது செக்ஷன் இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பாக தான் க்ரியேட் பண்ணேன் அதனால தான் எனக்கு இந்த மூணுத்தையும் செலக்ட் பண்ணுற அவசியம் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு லைனை வரைஞ்சிட்டு அதை நான் வந்து சேம்பர் பண்ணேன் அதை சேம்பர் பண்ணும் போது ஆல்ரெடி இது சேம்பரால் உருவாக்கப்பட்டனால இதில் நான் ஸ்பெசிஃபியாக எந்த ஒரு செலக்ஷனும் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த சேம்பரை செலக்ட் பண்ணாலே எனக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் ஸோ அதே தான் லென்த் இன் டு லென்த்துக்கும் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல சேம்பர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சேம்பர் பண்ணாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன் பார்ட்டுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வெறும் லென்த்து தான் மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் சேம்பர் டீட்டெயில் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா தேங்க்யூ இதுதான் நம்ம சேம்பர் டைமென்ஷனுக்கு சொல்லுவோம்